హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు సత్య ఆన్లైన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఈ సెషన్స్ లో ఈ సెషన్ లో ఏపీపీఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సంబంధించిన గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ లో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పైన డిస్కస్ చేద్దాం మనకి మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ లో భాగంగా రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఈవెంట్స్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంది దానిలో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో భారత్ కి మిగతా దేశాలకి పొరుగు దేశాలతో ఉన్న సంబంధం అండ్ వేరే దేశాలతో ఉన్న సంబంధాల పైన డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఇండియా మెయింటైన్ ద రిలేషన్ విత్ ద అదర్ కంట్రీస్ అండ్ ఇండియా మెయింటైన్స్ ద రిలేషన్స్ విత్ నైబర్హుడ్ కంట్రీస్ పైన మనం డిస్కస్ చేసే క్రమంలో ఇండియా బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం మరి ఇలాంటి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి బిట్వీన్ ది ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ రిలేషన్స్ పైన మరి సో ఫ్రెండ్స్ మనకు తెలుసు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో తూర్పు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశీగా విమోచనం జరుగుతున్నప్పుడు తూర్పు తూర్పు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశీగా విమోచనం జరిగినప్పుడు మన భారత్ ఎంతో సహాయం చేసింది ఆపరేషన్ విజయ్ అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించింది అప్పటి నుండి కూడా సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి అయితే ఇటీవల కాలంలో ఉన్న సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇటీవల భారత్ బంగ్లాదేశ్కి ఐదు వందల మెగావాట్ల విద్యుత్ను సరఫరా చేయడానికి ఒక ఒప్పందం జరిగింది ఇటీవల కాలంలో భారత్ ఏ దేశానికి ఐదు వందల మెగావాట్ల విద్యుత్ని సరఫరా చేస్తుందని చెప్పేసి అంటే ఇండియా ఒక మన భారత్ బంగ్లాదేశ్కి ఐదు వందల మెగావాట్ల విద్యుత్ సరఫరా చేస్తుంది అంతేకాకుండా ఇటీవల కాలంలో పశ్చిమ బెంగాల్ లోని సెలుగురి నుండి బంగ్లాదేశ్ లోని పర్వతిపూర్ వరకు పశ్చిమ బెంగాల్ నుండి సిలిగురు నుండి పశ్చిమ బెంగాల్ లోని సిలిగురు నుండి బంగ్లాదేశ్ లోని అంటే సిలిగురి పశ్చిమ బెంగాల్ అంటే మన ఇండియాలో ఉంది తర్వాత ఓకేనా బంగ్లాదేశ్ లోని పర్వతిపూర్ పర్వతి పర్వతిపూర్ అంటే బంగ్లాదేశ్ లోని పర్వతిపూర్ వరకు ఒక గ్యాస్ పైప్ లైన్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఫ్రెండ్షిప్ పైప్ లైన్ అంటాం ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఫ్రెండ్షిప్ పైప్ లైన్ గా దీన్ని పిలుస్తూ ఉన్నాం సో ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఫ్రెండ్షిప్ పైప్ లైన్ అనేది ఏ రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఉంది అంటే ఆ ప్రాంతం పైన సపరేట్ గా మనం తెలుసుకోవాలి సిలిగురి మన భారత్ లోని సిలిగురి నుండి అక్కడ బంగ్లాదేశ్ లోని పర్వతి పర్వతి పురవరకి నిర్మించడం జరిగింది అంతేకాకుండా మరో ఇంపార్టెంట్ సంబంధించిన రిలేషన్స్ ఏంటంటే ఇండియా బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఇటీవల కాలంలో మరి బంగ్లాదేశ్ లో తొలి అనువిద్యుత్ కేంద్రం నిర్మాణం జరుగుతుంది ఆ తొలి అనువిద్యుత్ కేంద్రం పేరు ఏంటంటే రూప్పూర్ రూప్పూర్ ఒక రూప్పూర్ అనే ఒక అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ ఒక అనువిద్యుత్ కేంద్రానికి నిర్మాణం అనేది జరుగుతుంది ఆ నిర్మాణానికి ఒక రూప్పూర్ అనే ఒక అటామిక్ పవర్ స్టేషన్ నిర్మాణానికి ఓకేనా సహాయపడుతున్న దేశాలు ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే సాంకేతికంగా సహాయపడుతున్న దేశాలు భారత్ రష్యా అందుకోసమే ఇండో రష్యా రిలే ఇండో రష్యా సపోర్ట్ తో ఇండో రష్యా అంటే ఇక్కడ ఇండియా ఇండో రష్యా సపోర్ట్ అంటే ఇక్కడ ఇండియా మరియు రష్యా ఈ సపోర్ట్ ఇండో రష్యా సపోర్ట్ తో ఒక బంగ్లాదేశ్ లో నిర్మిస్తున్నటువంటి అనువిద్యుత్ కేంద్రం పేరు ఏంటంటే అది రూపూర్ ఒక అనువిద్యుత్ కేంద్రం రూపూర్ అనువిద్యుత్ కేంద్రం సో ఇది మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఉంది మన గ్రూప్ వన్ సంబంధిత ఫిలిమ్స్ లో ఓకేనా భారత్ రష్యా సంయుక్తంగా ఏ దేశంలో ఒక అనువిద్యుత్ కేంద్రం నిర్మిస్తున్నాయంటే అది బంగ్లాదేశ్ లో అనువిద్యుత్ కేంద్రం పేరు ఏంటంటే రూప్పూర్ అనువిద్యుత్ కేంద్రం అలా కాకుండా బంగ్లాదేశ్ లో నిర్మిస్తున్నటువంటి రూప్పూర్ అనువిద్యుత్ కేంద్రానికి సహాయపడుతున్న దేశం సాంకేతికంగా సాంకేతిక సహాయం చేస్తున్న దేశాలు ఏవంటేవి ఇండియా రష్యా లేదా ఇండో రష్యా సహాయంగా పిలుస్తాం దీన్ని సో ఆ అంశం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మరొక అంశం చూసినట్లు ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ లో బంగ్లాదేశ్ లో వారికి ఒక కంప్యూటర్ అక్షరాస్తి నేర్చుకోవడానికి వారికి ఒక ఈ టెక్నాలజీ పైన వాళ్ళకి ఒక అవగాహన కల్పించడానికి ఆ భారత్ ఇటీవల కాలంలో బంగ్లాదేశ్ లో నేషనల్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ ని ఏర్పాటు చేసింది నేషనల్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ భారత్ ఇటీవల కాలంలో బంగ్లాదేశ్ లో డిజిటల్ అక్షరాస్యతను లేదా డిజిటల్ లిటరసీని లేదా ఒక టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి నేషనల్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ ని భారత్ ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసిందంటే బంగ్లాదేశ్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది భారత్ సాయంతో బంగ్లాదేశ్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేషనల్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ లో బంగ్లాదేశ్ వారికి డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం 
ఒక కంప్యూటర్ లిటరసీని ఇవ్వడం ఒక కంప్యూటర్ అక్షరాస్తులు ఇవ్వడం వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం అనేది దీనికి ఉద్దేశంగా మనం భావించాలి సో ఇవి ప్రజెంట్ మనకి ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ దాంతో పాటుగా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం ఏంటంటే అక్కడ రోహింగ్య శరణార్థులు ఉన్నారు రోహింగ్య శరణార్థులు ఈ రోహింగ్య శరణార్థులు బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్నారు రోహింగ్యాలు అనే వాళ్ళు ఓకే నాది మయన్మార్ చెందిన వారు అయితే వీరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది కాబట్టి బంగ్లాదేశ్ కి సో ఆ కారణంగా ఇక్కడ రోహింగ్య శరణార్థులుగా మారారు ఇలాంటి రోహింగ్య శరణార్థులకి భారత్ సహాయం చేస్తుంది రోహింగ్య శరణార్థులకి భారత్ సహాయం చేస్తుంది ఈ సహాయక చర్య పేరు ఏంటంటే ఆపరేషన్ ఇన్సానియత్ ఆపరేషన్ ఇన్సానియత్ గా పిలుస్తాం ఆపరేషన్ ఇన్సానియత్ ఆపరేషన్ ఇన్సానియత్ సో ఇది దాంతో పాటుగా మరి బంగ్లాదేశ్ ప్రస్తుత ప్రధానిగా ఎవరున్నారని చెప్పేసి అంటే షేక్ హసీనా బంగ్లాదేశ్ ప్రస్తుత ప్రధాని షేక్ హసీనా అవామీ లీగ్ పార్టీకి చెందిన వారు అవామీ లీగ్ పార్టీకి చెందిన వారు సో బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ హమీద్ బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ హమీద్ సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ భారత్ బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఉన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ రిలేషన్ చూసినట్లయితే మరి ఇండియాతో మరి ఇంకొక దేశ రిలేషన్స్ చూస్తే మాల్దీవ్స్ మాల్దీవ్స్ మరి ఇండియా మాల్దీవ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఇలా ఉన్నాయి ఇండియా మాల్దీవ్స్ సో మన మాల్దీవ్స్ అనేది బంగ్లాదేశ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకు సార్క్ లో సభ్య దేశాలుగా ఉన్నవి సార్క్ అంటే ఫ్రెండ్స్ మనందరికి తెలుసు సౌత్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్ అంటాం ఓకే దక్షిణ ఆసియా దేశాల ప్రాంతీయ సహకార సమాఖ్యగా పిలిచే సార్క్ లో ఈ దేశాలు ఉన్నాయి అనమాట ఏ దేశాలు ఉన్నాయంటే ఒకసారి చూసినట్లయితే సార్క్ లో ఉన్న దేశాల్లో ఒకటి మాల్దీవ్స్ దేశం ఉంది మాల్దీవ్స్ తర్వాత భూటాన్ ఓకే భూటాన్ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ 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 తర్వాత నెక్స్ట్ శ్రీలంక శ్రీలంక తర్వాత పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ తర్వాత ఇండియా ఇండియా తర్వాత నేపాల్ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నేపాల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో అందులో మరి ఈ సార్క్ లో ఒక దేశం ఏదంటే మాల్దీవ్స్ వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఇన్ సార్క్ మాల్దీవ్స్ సో మరి ఇండియాకి మాల్దీవ్స్ ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఏమున్నాయి ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ గమనిస్తే మాల్దీవ్స్ లో మనము ఓకేనా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుండి కూడా మాల్దీవ్స్ లో మనకు బలమైన సంబంధాలు మెయింటైన్ చేస్తున్నాం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ మాల్దీవ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఉగ్రవాద సంస్థ తీవ్రవాద సంస్థ ప్రో ఇలం గ్రూప్ అంటాం ఆ ప్రో ఇలం గ్రూప్ ని అక్కడ చేయడం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి తిరుగుబాటుని అందం చేయడానికి మనం అక్కడ మాల్దీవుల్లో ఒక మంచి రాజకీయ రాజకీయ సంబంధం అంటే ఒక రాజకీయంగా వాటిని బలోపేతం చేయడానికి ప్రజాస్వామ్య అక్కడ పునరేకీకరణలో మనము మాల్దీవులలో మనము సాయం చేసాము ఏ ఏ పేరుతో అక్కడ ఆపరేషన్ నిర్వహించామంటే ఆపరేషన్ క్యాక్టస్ ఆపరేషన్ క్యాక్టస్ సో అప్పటి నుండి కూడా మనకు మాల్దీవులకి సంబంధాలు ఉన్నవి మరి ఆపరేషన్ కాక్టస్ అనే పేరు ఆపరేషన్ కాక్టస్ అనే పేరుతో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రో ఇలం గ్రూప్ ని తగ్గి దాని యొక్క కార్యకలాపాలు తగ్గించడానికి అక్కడ మాల్దీవులలో ప్రజాస్వామ్య పునరేకీకరణ గురించి రాజకీయ సంక్షోభ నివారణ గురించి మనం ఆపరేషన్ క్యాక్టస్ అనే పేరుతో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుండి కూడా మాల్దీవులకి మనం ఒకటి అక్కడ ఆ పేరుతో సాయం చేసాం అప్పటి నుండి సంబంధాలు అనేది కొంచెం బలోపేతం అయ్యాయి మరి అయితే ఇంకా ఇటీవల కాలంలో మనం గమనించినట్లయితే మాల్దీవుల విషయంలో ఇంకా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంది అన్నప్పుడు మాల్దీవ్ ఒక నవంబర్ సెవెంటీన్ నవంబర్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ న మాల్దీవులు ఎక్కువ కొత్త అధ్యక్షుడిగా వచ్చాడు ఓకే నా అతను మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం సోలే మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం సోలే ఈ మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం సోలే మరి ఆ రోజు మాల్దీవుల నూతన అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అమీన్ అబ్దుల్ ఖైం స్థానంలో మాల్దీవులకి నవంబర్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ న మాల్దీవుల కొత్త అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారు ఎవరంటే మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం సోలే మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం సోలే అయితే ఈ మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం సోలే ప్రమాణ స్వీకారానికి ఆ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ హాజరు కావడం జరిగింది ఇది ఒక వ్యూహాత్మక పరిణామంగా మరి రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు సో ఇక ఒక మాల్దీవ్ లాంటి ఒక చిన్న దేశానికి ఆ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆ దేశ ఆ దేశ అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకార ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళడం అనేది ఒక వ్యూహాత్మకంగా మనం తెలుసుకోవాలి ఇదంతా కూడా కారణం ఏంటంటే భారత్ పొరుగు దేశాలతో ఉన్నటువంటి ఒక విధానం అనమాట ఏంటంటే గతంలో మనకి లుకీస్ట్ పాలసీ ఉండేది యాక్టివిస్ట్ పాలసీ అనే విధానం ద్వారా మనకు వివిధ దేశాలకు సాయపడడం అనేది ఉంది కాబట్టి అక్కడ రాజకీయ సంక్షోభం ఇంకా కొనసాగుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుం
ఇది ఇదే నెలలో ఇదే అదే సంవత్సరంలో నవంబర్ నవంబర్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత నెక్స్ట్ అదే నెలలో మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం సోలి భారత్లో పర్యటించడం జరిగింది భారత్లో పర్యటించడం జరిగింది మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం సోలి మరి భారత్లో పర్యటన సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వం మరి ఒక మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం సోలి అంటే మాధ్యుల దేశ అధ్యక్ష ఒప్పందం జరిగింది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే రాజకీయ సంక్షోభం నేపథ్యంలో అక్కడ ఆర్థికంగా కూడా ఇబ్బంది కలుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి భారత్ వాళ్ళకి ఒక ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఒక ఆర్థిక సాయం చేయడం జరిగింది ఒకటి పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ డాలర్ల ఒకటి పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని డాలర్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని అంటే సుమారు ఒక పదివేల కోట్ల రూపాయల్ని భారత్ మాల్దీవుల దేశానికి ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ డాలర్లు ఒకటి పాయింట్ బిలియన్ ఒకటి పాయింట్ నాలుగు బిలియన్ డాలర్లు సుమారు ఒక పదివేల కోట్ల రూపాయలని మనము భారత్ మాల్దీవుల దేశానికి ఇవ్వడం జరిగింది సో అంతేకాకుండా ఇంకొకటి ఇక మాల్దీవుల యొక్క సంబంధించినటువంటి రాజకీయ సంక్షోభాన్ని నిర్వహించడానికి అంటే దాన్ని అంటే రాజకీయ సంక్షోభాన్ని అంత మందించడానికి తగ్గించడానికి భారత ప్రభుత్వం ఇంకా భారతదేశం కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ఓకేనా ఆ క్రమంలోనే ఆ క్రమంలోనే చొగంలో మళ్ళీ సభ్యత్వం పొందడానికి కూడా తీవ్రంగా మా ప్రయత్నం చేస్తుంది మాధ్యులకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది సో అదొక విషయాన్ని మనం అంటే ప్రజెంట్ అక్కడ ఒక స్పెషల్ ఇన్వైట్ గా మాత్రమే మాల్దీవులు అనేది అక్కడ ఉందంటే ఇన్వైట్ గా మాత్రమే ఉంది కానీ ఇక సభ్య దేశ హోదా అనేది గతంలో టూ థౌజండ్ సిక్స్ లోనే మాల్దీవులను ఏం చేశారంటే సభ్య దేశం నుండి తీసివేయడం జరిగింది సో ప్రజెంట్ సిహెచ్ఓ జిఎం అంటాం సిహెచ్ఓ జిఎం అంటే చోగంగా పిలుస్తాం చోగం అంటే కామన్వెల్త్ హెడ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ మీటింగ్ అంటాం కామన్వెల్త్ దేశాల ప్రభుత్వాధినేతల సమావేశం సో ఆ సమావేశంలో ప్రజెంట్ ఒక యాభై మూడు దేశాలు ఉన్నవి సో ఆ అంశాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంతో పాటు ఇటీవల కాలంలో భారతదేశం యొక్క సపోర్ట్ తో మాల్దీవులు ఐఆర్ఓ ఐ ఐఓఆర్ఏలు ఐఓఆర్ఏలు ఒక సభ్య దేశ హోదా అనేది పొందడం జరిగింది అది భారత్ అనేది సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఐఓ ఐఓఆర్ఏలో ఇరవై రెండవ సభ్య దేశంగా చేయడం జరిగింది ఐఓఆర్ఏ అంటే ఏంటంటే ఈ హిందూ మహాసముద్ర దేశాలు అంటే కూడా హిందూ మహాసముద్రంతో ఏవైతే దేశాలు తీర ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉన్నాయో ఆ వాటిలో వాటి సమ్ వాటి మధ్య అభివృద్ధి కావాలి ఒక కోఆపరేషన్ గురించి ఏర్పాటు చేయబడింది ఒక ఐఓ ఆర్ఏ అంటారు ఐఓ ఆర్ఏ మరి ఇలాంటి ఐఓ ఆర్ఏ అభివృద్ధి ఏంటంటే ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్ అంటారు ఇండియన్ ఓషన్ ఇండియన్ ఓషియన్ ఇండియన్ ఓషియన్ రిమ్ అసోసియేషన్ గా పిలుస్తారు ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్ గా పిలుస్తారు మరి ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్ లో ప్రజెంట్ ఇరవై రెండు దేశాలు ఉన్నవి భారత్ సాయంతో ఇరవై రెండు దేశంగా చేరింది ఏదంటే భారత్ సపోర్ట్ తో మద్దతు ఐఓ ఆర్ఏ లో ఇరవై రెండవ సభ్య దేశంగా చేరిన దేశ ఏమంటే మాల్దీవుల దేశం సో మరి ఇందులో ఐఓ ఆర్ఏ లో ఇరవై రెండు సభ్య దేశాలతో పాటుగా తొమ్మిది డైలాగ్ పార్ట్నర్స్ గా కూడా తొమ్మిది దేశాలు ఉన్న విషయం డైలాగ్ పార్ట్నర్స్ అని చర్చల భాగస్వామ్య హోదా పొందిన దేశాలు ఏంటంటే మరో తొమ్మిది ఉన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇది మరి మాల్దీవులు భారత్ మధ్య ఉన్నటువంటి కొన్ని సంబంధాల పైన మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అయితే మాల్దీవుల ప్రజెంట్ మరి ఇక్కడ ఎలా ఉంది అక్కడ పరిస్థితి అక్కడ మాల్దీవుల అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ ఇబ్రహీం సోలి ఉన్నారు అక్కడ ప్రజెంట్ ఇంకా స్టిల్ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం పొలిటికల్ క్రైసిస్ అనేది కొనసాగుతున్న విషయం మనకు తెలుసు సో అది ఒకటి కాబట్టి ఇలా వార్తల్లో ఉంది కాబట్టి ఏదో అంటే మొత్తానికి ఈ విషయంలో విడిసిన మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంది ఐఓఆర్ఏ ఇటీవల ఇరవై రెండో దేశంగా చేరిన చేరిన దేశం ఏది ఐఓఆర్ఏ అంటే ఏంటి లేదా భారత్ ఎంత సాయం చేసింది మాల్దీవుల సంబంధించినటువంటి ఒక రాజకీయ ఆర్థిక సంక్షోభానికి సాయంగా తర్వాత ఇలాంటి అంశం మనం ఇండియా మాల్దీవ్స్ రిలేషన్స్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఉంది ఇక తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ మరొక రిలేషన్స్ కెళ్దాం మరో దేశంతో ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ అంటాం ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే మన సార్క్ లో మరో దేశం ఏదంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సార్క్ లో చివరిసారిగా అంటే ఎనిమిదో ఎనిమిదో దేశంగా చేరిన దేశం ఏదంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశం సో ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంబంధ రిలేషన్స్ మరి ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ ఇటీవల కాలంలో ఎలా ఉన్నాయంటే గత అంటే గతం నుండి కూడా బలంగానే ఉన్నాయి అయితే అయితే ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ చూసినట్లయితే గతంలో కాబుల్లో అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రాజధాని కాబుల్లో ఒక ట్రైలేటర్ సమీప జరిగింది అంటే ఒక త్రైపాక్షిక సదస్సు జరిగింది ఆ త్రైపాక్షిక సదస్సు అనేది ఏదేంటి అంటే త్రైపాక్షిక అంటే ఇక్కడ మూడు దేశాలు అంటే అది ఇండియా తర్వాత ఇంకొకటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మరో దేశం కూడా ఇందులో పాల్గొనింది ఆ దేశం ఏదంటే ఇరాన్ దేశం ఈ మూడు దేశాలు కలిసి
సాబార్ ఓడరేవుని అభివృద్ధి చేస్తున్న విషయం మనకు తెలుసు సో సాబహార్ ఓడరేవు మరి చాబార్ ఓడరేవు అనేది ఎక్కడ కలదు అంటే అది ఇరాన్ లో ఉంది చాబార్ ఓడరేవు సో ఇరాన్ లో ఉన్నటువంటి చాబార్ ఓడరేవుని అంటే మనం ఏదైనా ఇరాన్ మనకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి భారత్ కు వస్తువులు రావాలన్నా భారత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి వస్తువులు ఎగుమతి చేయాలన్నా ఇక్కడ పాకిస్తాన్ అనేది ఇక్కడ పాకిస్తాన్ అనేది మధ్యగా ఉంది ఆ క్రమంలోనే అంటే పాకిస్తాన్ భూభాగాన్ని వాడుకోకపోవడం పాకిస్తాన్ ఉన్నటువంటి గ్వాదర్ ఓడరేవుని వినియోగించుకోకుండా వ్యాపకంగా మనం చాబార్ ఓడరేవుని వినియోగించుకుంటున్నాం సో ఆ క్రమంలోనే ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ దేశాల మధ్య త్రైపాక్ష జరిగింది సక్సెస్ విజయవంతంగా జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కూడా మనకు ఏదైనా వస్తువుల్ని ఎగుమతి చేయాలన్న డైరెక్ట్ గా పాకిస్తాన్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా పాకిస్తాన్ యొక్క ప్రభావం లేకుండా ఏం చేయొచ్చండి చాబార్ నుండి భారత్ కు వస్తువులు పంపిస్తుంది అంతేకాకుండా భారత్ కొంచెం ముడి ఇనుములు ఇలాంటి కొన్ని ముడి ఇనుములు లాంటి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే కొన్ని ఉన్నాయో ఎగుమతులు అవి చాపార్ ఓడ డ్రైవర్ నుండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కు చేరవేస్తున్న విషయాలు అనేది మనకు గమనించండి దీని వల్ల ఏమైందంటే రెడ్యూజింగ్ ద ఇక్కడ పాకిస్తాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పాకిస్తాన్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం తగ్గించడానికి ఉంటుంది సో అది అది ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఒక ఓడరేవుగా చాబార్ ఓడరేవుని భారత్ అనేది అభివృద్ధి చేస్తున్న విషయాన్ని ఆ వ్యూయర్స్ తెలుసుకోవాలి మరొక అంశం మనం చూసినట్లయితే ఈ రోజు మనం ఓన్లీ అంటే ఇక్కడ చాబార్ ఓడరేవుని కాదు ఇటీవల కాలంలో మనం చూసినట్లయితే యుఏఈలోని అంటే యుఏఈ అంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లోని ఆ ఒక యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లోని ఆ డుక్మం డియుఎం ఈ డుక్ము అనే ఒక సీ పోర్ట్ ను కూడా మనం వ్యూహాత్మకంగా యూజ్ చేస్తున్న విషయం గమనించాలి ఒక మిలిటరీ ఒక మిలిటరీ సంబంధించిన కోఆపరేషన్ గురించి ఒక సైనికంగా మిలిటరీ పరంగా ఉపయోగించుకోవడానికి యుఏఈతో మనం ఇటీవల కాలంలో ఒప్పందం అనేది చేసుకున్నాం సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా సీషేల్స్ లోని సీషేల్స్ లోని ఓకేనా అసంప్షన్ అనే దీనిని కూడా వినియోగించుకునే విషయంలో మనము సీషేల్స్ తో ఒప్పందం అనేది జరుపుకున్నాం అసంప్షన్ అనేది అసంప్షన్ అంట అజంప్షన్ సీషల్స్ తో ఒక అజంప్షన్ దీవిని కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం అజంప్షన్ అనే దీవిని దాంతో పాటుగా మరొక అంశం విషయం గమనిస్తున్నట్టు అయితే ఒక మారిషస్ లోని మారిషస్ లోని ఆగలేక మారిషస్ లోని ఆగలేక ఆగలేక అనే ఒక ఆగలేక అనే ఒక సంబంధించినటువంటి ఒక సీ పోర్ట్ ని ఒక ఓడరేవు కూడా మనం ఇక్కడ వ్యూహాత్మకంగా మనం వినియోగించుకోవడానికి ఆ ఆయా దేశాలతో ఒప్పందం చేసుకునే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఒకటి చాబార్ ఓడరేవు భారత్ ఇటీవల దాన్ని అభివృద్ధి చేసింది అది ఏ దేశానికి చెందిందంటే ఇరాన్ దేశానికి సంబంధించింది చాబార్ ఓడరేవుని వినియోగించుకునే విషయంలో ఏ మూడు దేశాల మధ్య ఒక త్రైపాక్షిక సంబంధం ఒక త్రైపాక్ష ఒప్పందం జరిగిందంటే ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ దేశాల మధ్య ఇటీవల కాలంలో యుఏఈలోని ఏ ఓడరేవుని మిలిటరీ పర్పస్ లో యూజ్ చేయడానికి రక్షణ అవసరాలకి మిలిటరీ పర్పస్ యూజ్ చేయడానికి ఒక ఒప్పందం జరిగింది యుఏఈ తో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అయితే డుక్ము డియు డియు క్యూఎం ఫ్రెండ్స్ డియు క్యూఎం డుక్ము అని చెప్పేసి ఒక సమాజ ఓడరేవు సీషేల్స్ సీషేల్స్ లోని ఏ ఓడరేవును వినియోగించుకునే విషయంలో భారత్ కి సీషల్స్ మధ్య ఒప్పందం జరిగిందంటే అజంప్షన్ సో ఇది కొంచెం వివాదాస్పదంగా ఉంది చైనా కూడా చైనా ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకునే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయినప్పుడు కూడా మనము సీషల్స్ ఓకేనా ఈ భారత్ మధ్య జరిగింది ఏంటంటే అసంప్షన్ సంబంధించిన దేవుని వినియోగించుకునే విధానం మానుషస్ లోని ఆగలేక అనే సంబంధించిన ఒక ఓడరేవుని వినియోగించుకునే విషయంలో కూడా ఒప్పందం జరిగిన అంశాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇది మనకు ఈ యొక్క ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి అంశాన్ని కూడా మనం ఉన్నాం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అయితే మరి ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంశాన్ని ఇంకా ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉంది ఇటీవల మీకు తెలుసు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో మరి ఇక్కడ తాలిబాన్ తర్వాత గతంలో ఓకేనా అమెరికాలో నాటో దళాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని చాలా అంటే సంబంధించిన ఉగ్రవాదం పైన దాడిని నేపథ్యంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని చాలా అదలాకుదలం చేసిన పరిస్థితి మనకు తెలుసు ఈ క్రమంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి పునర్నిర్మాణంలో పర్టికులర్ పర్టికులర్ గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని జాతీయ రహదారుల పునర్నిర్మాణంలో ఒక సపోర్ట్ చేసినటువంటి దేశం ఏదంటే భారత్ అంతేకాకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని పార్లమెంట్ భవనాన్ని ఒక నిర్మించినటువంటి దేశం కూడా ఏదంటే ఇక్కడ మనము ఒక భారత్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని ఒక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని పార్లమెంట్ భవనాన్ని నిర్మించడం అంతేకాకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఒక 
मन इंका एम चेसा उड़े फ्रेंडिप डे सलमा पेर तो सलमा डैम इरीगे प्राजेक्ट भारत तन सब तो चेयर जरिए अन्ट सो आ रिशन मन गत इन मन लेटेस्ट उ सो इवी इंडिया अफगानिस्तान संबंध रिश्शन तरह इंडिया मरी इंडिया तरह इंडिया तरह भूटा रिश्शन इंडिया भूटा मन पुग देश मन साक देश इंडिया भूटा मध्य मैं इंडिया भूटा मध्य उ संबंध चाल बल्ला उ विषय मन को सो इकोसम नई फारट नई पंद नलब तुम संवस ना भारत भूटा मध्य बलम संबंध को सो अभी पंद नलब तुम नई फारट नई भारत भूटा मध्य जी फ्रेंडिप ट्रीटी अट फ्रेंडिप ट्रीटी नई फारट नई भारत भूटा मध्य जी फ्रेंडिप ट्रीटी अट फ्रेंडिप ट्रीटी फ्रेंडिप फ्रेंडिप ट्रीटी अने रेवेल संवस दूसरे अमेंडर को सवरण से फ्रेंडिप ट्रीटी की अनेपड़ संबंध बल्ने को अवकाश अच्छे मर इकड़ी संबंधी भूटा संबंध अभिवृद्धि भूटा संबंध पंचवर्ष प्राणिक विभाग में यानी आर्थिक विभाग वाल संबंध साजिक को भारत एंत सा विषय तेज अंत का भूटा निर्मित मे चाल जल विद्युत प्राजेक्ट अने भारत सहाय तो निर्मित बढ़ा भारत सहाय तो निर्मित बढ़ाई मरक अंश भूटा उत्पत्ति जल विद्युत चक्ति मैक्सीम ये देशा की भूटा सरफरा सप्ले जल विद्युत चक्ति अभी भारत को सरफरा सो अला गत अड़का ओके अभी भूटा उत्पत्ति मत जल विद्युत चक्ति तुम शात सरफरा देश सरफरा भूटा अंत भारत को सरफरा सो अभी रिश्शन अच्छे इट कल में इट कल में इंका मो मूड जल विद्युत शक्ति प्राजेक्ट भूटा अभिवृद्धि विषय में भारत अने सहाय से आ मूड जल विद्युत प्राजेक्ट ताला हईड्रो एलक्ट्रिक प्राजेक्ट ताला हईड्रो एलक्ट्रिक प्राजेक्ट अभी ताला जल विद्युत प्राजेक्ट ताला जल विद्युत शक्ति प्राजेक्ट इधर ताला जल विद्युत प्राजेक्ट भूटा निर्मित भारत सहाय तो इधर वे इरव मेगावाट वे इरव मेगावाट जल विद्युत प्राजेक्ट गुर्तवाल दा तो चूका चूका हईड्रो एलक्ट्रिक प्राजेक्ट ओके ना मूड वे आर मेगावाट जल विद्युत शक्ति प्राजेक्ट चूका इध भूटा निर्मित तरह कुरी 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 मनोस चूँ कुरीयू कुरी हईड्रो एलक्ट्रिक प्राजेक्ट इध भूटा निर्मित भारत देश सहाय से अरवे मेगावाट जल विद्युत शक्ति प्राजेक्ट अन्ट सो इधन इंडिया असीस्टेस तो निर्मित इधिया भूटा मध्य संबंध मन कोई सो इध ताला हईड्रो एलक्ट्रिक प्राजेक्ट वे अरवे वे इरव मेगावाट चूका हईड्रो एलक्ट्रिक प्राजेक्ट मूड मुफ आर मेगावाट कुरी 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 हईड्रो एलक्ट्रिक प्राजेक्ट अरवे मेगावाट तो मन को इक मन भू अटे भूटा निर्मित सो इध इंडिया भूटा मध्य इट जगे उ संबंध तरवा नैक्स्ट इंडिया आस्ट्रेलिया देश मध्य संबंध इंडिया आस्ट्रेलिया देश मध्य सो इंडिया आस्ट्रेलिया देश मध्य संबंध विषय चूस इंडिया आस्ट्रेलिया मध्य इट कल में आस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री आस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्काट मोर्स आस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्काट मोर्स विधा प्रतिपादा आ विधान इंडिया एकनामिक स्ट्राटी टू टू थौज थर्टी फाइव इंडिया अंत इंडिया इंडिया इन इंडिया एकनामिक स्ट्राटी एकनामी स्ट्राटी स्ट्राटी अटे व्यूहम स्ट्राटी फर् संवस अटे संवस प्रकट रेल मुफ्त नाट अटे रेल मुफ्त नाट रेल मुफ्त वरक रेल मुफ्त वरक को आर्थिक व्यूहा अटे भारत गुरी आर्थिक व्यूहा प्रकट जी आस्ट्रेलिया प्रईम मिनीस्टर प्रकट जी आस्ट्रेलिया प्रईम मिनीस्टर स्काट मोर्स प्रकट जी सो इट कल में इन इंडिया एकनामी स्ट्राटी टू थर्टी फाइव अटे भारत 
आर्थिक व्यवस्था आर्थिक व्यूहा अभिवृद्धि आर्थिक अभिवृद्धि अंशाल तो इंडिया अकाडमी स्ट्राटजी टू टू थर्टी फाइव अने पेर तो स्ट्राटी अमल अमल प्रकट देश आस्ट्रेलिया देश अभिवृद्धि भारत देश पद राष्ट्रीय आ पद राष्ट्रो तो आस्ट्रेलिया तो कोई क्रोत क्रोत प्राजेक्ट आ पद रंग अभिवृद्धि पद सैक्टर्स पद रंग आस्ट्रेलिया अने मन देश अभिवृद्धि विविध रंग भागस्वाम विविध रंग पद सैक्टर्स सो इवी मन की आस्ट्रेलिया अभिवृद्धि विषय इंडिया एकाडमी स्ट्राटजी टू टू थर्टी फैक् उद्देश्य आस्ट्रेलिया देश भारत पद राष्ट्र पद रंग अभिवृद्धि अटे राष्ट्र पद रंग अभिवृद्धि पद राष्ट्र सो इधिया एकाडमी स्ट्राटजी टू टू थौज थर्टी फैनी आस्ट्रेलिया मन विधा जरिए तरवा नैक्स्ट इंडिया रशिया रिश्शन इंडिया रशिया रिश्शन मैं अभी इंका बल्ला इंडिया रशिया रिश्शन अच्छे मन की इंडिया रशिया रिश्शन मध्यकाल प्रति संवस ऐनुअल बैलेटरल रिश्शन अने जैसे प्रति संवस वार्षिक द्विपार्षिक सदस्य द्वै द्विपाक्षिक अंत इधर रे देश कल सदस्य द्विपाक्षिक सदस्य मूड देश त्रैपाक्षिक पीलिए प्रति संवर भारत रशिया मध्य जगे द्विपाक्षिक सदस्य पंद भारत इंडो रशिया सदस्य इंडो रशिया सदस्य अने टू थौज ए जी अक्टोबर लगे न्यू डि जी रक्षण पैन पैन रही भारत फोर हड्रेड ट्रयप क्षिपण व्यवस्था एस फोर हंड्रेड क्षिपण ट्रयप क्षिपण व्यवस्था को ट्रयप क्षिपण व्यवस्थ अने अत्य आधुनातन अत्यधिक साकेक इला व्यवस्थ मन के अवसर मन ओपंद जरिए चाल एग्जाम अड़गे विषय फ्रेंड्स एस फोर हंड्रेड अने भारत अटे भारत ये देश को रशियाल एस फोर हंड्रेड अने फोर हंड्रेड अद अणु जलंधरगा जलंधरगा लेकिन क्षिपणी लेग्रह सो अला बेसीक पैन अड़ा अंश मन अला अड़ेवाल अच्छे मैं एस फोर हंड्रेड अने दीर्घ श्रेणी अटे लांग रेंज मिजल लांग रेंज दीर्घ श्रेणी चाल दूर मिजल लांग रेंज मिजल लांग रेंज मिजल अंत का मैं लांग रेंज मिजल उपरीतल उपरीतल गगरतल के गगरतल 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 उपरीतल गगरतल के उपरीतल गगरतल को उदेचे क्षिपण सर्फेस टू एयर मिजल पीलिस्तर एस फोर हंड्रेड टाइप क्षिपण व्यवस्था रशिया ओपंद जगह विषय अच्छे दी मरी अमेरिका व्यतिरेक भारत रशिया एस फोर हंड्रेड अने क्षिपण को विषयानी अमेरिका व्यतिरेक अमेरिका क्षिपण व्यवस्था को व्यतिरेक रेवे पदेड संवस रेल पदे संवस अमेरिका चुनाव चट अमेरिका कांग्रेस ट्रंप प्रभु प्रवेश चटमी दी का टू थी प्रकार अमेरिका 
భారత్ ఈ రష్యా నుండి కొనుగోలు చేసే విషయాన్ని ఒప్పుకోవడం లేదనమాట అయితే మరి అలాంటప్పుడు అడుగుతాడు ఏమని అడుగాడంటే ఇక్కడ ట్రైపనిక్ షిపింగ్ వ్యవస్థను ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రైపనిక్ షిపింగ్ వ్యవస్థను భారత్ కొనుగోలు చేసే విషయంలో రష్యా నుండి కొనుగోలు చేసే విషయంలో అమెరికా వ్యతిరేకిస్తుంది దానికి గల కారణమైనటువంటి ఒప్పందం ఏంటి దానికి కారణమైనటువంటి చట్టం ఏది అన్నప్పుడు అది కార్డ్స్ ఆర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మరి కార్డ్స్ అంటే ఏంటి అంటే కౌంటరింగ్ అమెరికాస్ అడ్వర్సరీ త్రూ ఒక కౌంటరింగ్ కౌంటరింగ్ అమెరికాస్ అడ్వర్సరీ త్రూ ఒక శాంక్షన్ యాక్ట్ అని పిలుస్తాం శాంక్షన్ యాక్ట్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో మరొకసారి దీన్ని మనం రాసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ కౌంటరింగ్ కౌంటరింగ్ అమెరికాస్ కౌంటరింగ్ అమెరికాస్ కౌంటరింగ్ అమెరికాస్ అడ్వర్సరీస్ 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 త్రూ టీఆర్టీ కడే త్రూ తర్వాత త్రూ శాంక్షన్ శాంక్షన్ అంటే ఇక్కడ అనుమతి ఇవ్వడం శాంక్షన్ యాక్ట్ గా దీన్ని పిలుస్తాం కౌంటరింగ్ అమెరికాస్ అడ్వర్సరీస్ త్రూ సాంక్షన్ యాక్ట్ అని పిలుస్తాం ఇది ఆ కార్డ్స్ ఆర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనమాట సో ఇది అంటే కార్డ్స్ ఆర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అని ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ అమెరికా నుండి అమెరికా ఒక చట్టం చేసింది అనమాట దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఆ రష్యా తర్వాత ఉత్తర కొరియా తర్వాత ఇరాన్ ఈ మూడు దేశాలతో ఎవరైతే ఒక ఇలాంటి క్షిపణి వ్యవస్థ కొనుగోలు చేస్తారో అంటే రక్షణ పరమైన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారో ఒకనా ఏం కావాలంటే థర్డ్ పార్ట్ అయినటువంటి అమెరికా ఆమోదం అనేది పొందాలన్నమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్డ్స్ మరొక ఇది కార్డ్స్ వచ్చాడు అందుకోసమే ఈ అమెరికా అనేది దీన్ని వ్యతిరేకించడం జరిగిందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో ఇక తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి దీనిపైన ఇంకా మనం చాలా సేపు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అమెరికా ఎందుకు దానివల్ల అలా చేసింది ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ పైన సో మరో సెషన్ లో వాటి పైన డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ తర్వాత ఇండియా రష్యా పైన రిలేషన్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మరో దేశంతో ఉన్న రిలేషన్స్ ఇండియా సౌదీ అరేబియా మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ మరి ఇండియా సౌదీ అరేబియా మధ్య ఎలాంటి రిలేషన్స్ మనకు కొనసాగుతున్నాయి సౌదీ అరేబియా మరి ఇండియా సౌదీ అరేబియా మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ సౌదీ అరేబియా మరి సౌదీ అరేబియా యువరాజ్ అయినటువంటి మరి ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ఇటీవల ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో భారత్ లో పాకిస్తాన్ చర్చైన ఈ మూడు దేశాల పర్యటనలకు వచ్చినటువంటి ఆ సౌదీ అరేబియా యువరాజు ఆ ప్రిన్స్ పేరు ఏంటంటే మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ రావడం జరిగింది ఈ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రతి సంవత్సరం అజ్కోట అంటే అజ్ యాత్రకి వెళ్తూ ఉంటారు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంగా పుణ్యక్షేత్రంగా భావించబడేటువంటి ఈ అజ్ ఈ అజ్ కు ఒకరిని వెళ్లే ఏదైతే ఉంటుందో కార్యక్రమం ఈ అజ్ యాత్రకి వెళ్ళడానికి మనకి మరో ఇరవై ఐదు అంటే గతంలో వెళ్ళేదానికన్నా మరో ఇరవై ఐదు వేల మందికి పర్మిషన్ ఆ విధంగా ఇక్కడ ఇవ్వడానికి మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ అనే వారు ఒప్పుకోవడం జరిగి ఇది ఒక వ్యూహాత్మక విజయంగా భావించవచ్చు అనమాట ఎందుకోసం రిస్ట్రిక్టెడ్ గా కొంతమంది వెళ్ళాలేదు ఉంటుంది కాబట్టి అజ్ యాత్రకి ఈసారి మరో ఇరవై ఐదు వేల మందిని ఆ విధంగా మరో ఇరవై ఐదు వేల మందిని అక్కడ పంపించడానికి భారత్ తరఫున ఉంటుంది అనమాట అది అది ఒక ఒప్పందం అనేది మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ మనకి ఇండియా మధ్య జరిగింది అనమాట ఇది సో అది అదొకటి అంశం ఈ దాంతో పాటుగా ఇంకా ఈ ఇండియా సౌదీ అరేబియా రిలేషన్స్ ఇలా ఉన్న పరిస్థితిలోనే మరొక అంశం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ సౌదీ అరేబియా ప్రిన్స్ అయినటువంటి మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ఈ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఒక భారత్ తో పాటు ఏ దేశాలు సందర్శించారంటే భారత్ సందర్శించారు పాకిస్తాన్ మరియు చైనా కూడా సందర్శించడం జరిగింది ఇది ఒక వ్యూహాత్మకమైన పర్యటన గా భావిస్తున్నారు అయితే పాకిస్తాన్ పర్యటన లో మాత్రము మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ను ఒక గొప్ప గౌరవం జరిగింది అది ఏంటంటే పాకిస్తాన్ దేశ అత్యున్నతమైన పురస్కారమైనటువంటి నిషాన్ ఈ పాకిస్తాన్ అంటే మన భారతదేశంలో భారత రత్నంగా ఎలా పిలు పిలుస్తున్నామో అత్యున్నతమైన పౌర పురస్కారం పాకిస్తాన్ దేశ అత్యున్నతమైన పౌర పురస్కారం నిషాన్ ఈ పాకిస్తాన్ నిషాన్ ఈ పాకిస్తాన్ ని మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ కి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగేది సో అలాంటి అంశం పైన కూడా ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్ ఫోకస్ చేయొచ్చు సో పాకిస్తాన్ అత్యున్నతమైన పౌర పురస్కారం నిషాన్ ఈ పాకిస్తాన్ ఎవరికి ఎవరు పొందారు ఇటీవల అని చెప్పేసి అంటే అతను మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ సో సౌదీ అరేబియా యువరాజు గా మనకు ఉన్నారనమాట సో ప్రిన్స్ అనమాట సో ఇది మనకు అంశం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో దాంతో పాటుగా ఎందుకోసం అంటే ఓసారి పాకిస్తాన్ లో జరిగిన విషయాలు కూడా మనకి ఈ మధ్యకాలం అడిగాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్ పార్లమెంట్ కి ఇటీవల నియమితులైన తొలి దళిత హిందూ మహిళ ఎవరు అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆమె పేరు ఏం పేరు
ఒక ఆయన పేరు ఏం పేరు కృష్ణ కుమారి కృష్ణ కుమారి అంతేకాకుండా ప్రాకి పాకిస్తాన్ లో ఒక ఒక సంవత్సరం అంటే జడ్జి ఒక సంవత్సరం అంటే ఒక జిల్లాకి ఒక సంవత్సరం జడ్జిగా ఒక హిందూ మహిళ నియమితులైంది ఆమె పేరు సుమన్ కుమారి సుమన్ కుమార్ సో ఇలాంటి అంశాలు కూడా మనకు అడుగుతున్నాడు దాంతో ఇలాంటి వాటి కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి ఇది ఇండియా సౌదీ అరేబియా మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ అనమాట ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము ఇండియా యుఏఈ మధ్య రిలేషన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇండియా యుఏ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ డుక్మం డుక్మ్ డిఈయూ క్యూఎం ఈ యొక్క సంబంధం అంటే ఒక సీ పోర్ట్ ని ఓడర్ ఏమి మనం మిలిటరీ పర్పస్ గా యూజ్ చేయడానికి ఆ దేశంతో ఒక ఒప్పందం అనేది జరిగింది అనమాట సో అంతేకాకుండా ఇటీవల కాలంలో ఈ యొక్క సంవత్సరం అంటే దుబాయ్ లో యుఏ అంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ గా పిలుస్తాం ఏడు ఒక ఎమిరేట్స్ కలిస్తే మనకు యునైటెడ్ ఏడు ఎమిరేట్స్ కలిస్తే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అనేది అవుతుంది ఆ దుబాయ్ కూడా ఒక ఎమిరేట్ ఆ దుబాయ్ లో ఇక్కడ జరిగింది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ అనేది జరిగింది ఆరు దేశాలు ఇందులో మనకు ఉన్నాయి అందులో భారత్ ఏంటంటే ఒక చర్చల భాగస్వామిగా ఆ సమావేశానికి వెళ్ళిన విషయాన్ని కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ ఇంకా సంబంధాలు ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో ఇంకా వేరే అంశాలు మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఇటీవల కాలంలో ఇంకా ఎలాంటి అంశాలను డిస్కస్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో మనకు ఓపెక్ ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ లో ఇంకా కొన్ని ఈవెంట్స్ పైన కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇటీవల జరిగినటువంటి సదస్సుల పైన కూడా డిస్కస్ చేయడానికి ఉంటుంది ఓపెక్ ఓపెక్ పైన మనకు చిన్న అంశం తెలుసుకోవాలి అరబ్ విషయాలు అంటే అరబ్ కంట్రీస్ లో ఓపెక్ అనేది ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ గా మనం పిలుస్తాం మరి ఓపెక్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో ఏర్పాటు చేశారు ఓపెక్ ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో ఏర్పాటు చేశారు ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ గా పిలుస్తాం ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక సంస్థని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఒపెక్ లో మొత్తం ప్రజెంట్ అంటే యాక్చువల్ గా పదిహేను దేశాలు ఉండేవి అయితే పదిహేను దేశాలు ఇటీవల కాలంలో ఒపెక్ నుండి వైదులునే దేశం ఏదంటే ఖతార్ జనవరి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి ఒపెక్ నుండి వైదులైన దేశం ఏదంటే ఖతార్ అనే దేశం ఒపెక్ నుండి వైదులైంది ఖతార్ వైదులుగా మరి ప్రజెంట్ ఒపెక్ లో ఉన్న సభ్య దేశాలు ఎన్ని అంటే పద్నాలుగు సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి పద్నాలుగు సభ్య దేశాలు ఉన్నవి అయితే ఇందులో భారత్ లేదు మనకైతే ఇందులో ఏదైతే మనం పెట్రోల్ ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ గా ఉంటాయి అయితే దీని యొక్క ఉద్దేశం ఎందుకోసం ఇది వార్తల్లో ఉంది ఈ ఈవెంట్ ఎందుకని ఉందంటే ఖతార్ అనే దేశం అనేది బయటకు వెళ్ళింది ఒపెక్ నుండి కాబట్టి ఈ ఈవెంట్ మనకు ఉంది అయితే ఇందులో మరో అంశం తెలుసుకోవాలి ఈ ఒపెక్ పైన ఇలాంటి ప్రశ్న చేయగలుగుతాం కానీ ఒపెక్ లో పద్నాలుగు దేశాలు మరి ప్రపంచంలో ఎంత శాతం ఇక్కడ పెట్రోల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి ముడి చమ్మలు ప్రొడ్యూస్ చేసే నలభై నలభై నాలుగు శాతం వాటా ఉందనమాట అంటే గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ లో ఈ గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ లో గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ లో ఒపెక్ దేశాల వాటా ఎంతంటే నలభై నాలుగు శాతం ఉంది నలభై నాలుగు శాతం ఉంది అంతేకాకుండా ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ లో ప్రతి సంవత్సరం అంటే ఒక నలభై నాలుగు శాతం వాట ఒపెక్ దేశాల నుండి వస్తుంది అయితే ఇందులో ఆయిల్ రిజర్వ్స్ అంటే ఆయిల్ ఎంత శాతం అక్కడ ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఎనభై పాయింట్ ఐదు శాతం ఆయిల్ రిజర్వ్స్ అనేది ఆయిల్ రిజర్వ్స్ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఆ బావులను ఆ చమురు బావులలో ఉన్నటువంటి ఆయిల్ ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా అక్కడ ఉందనమాట ఎనభై పాయింట్ ఐదు శాతం అందుకోసమే ఒపెక్ అనే ఒక కూటమి పైన మనకు అడగడానికి మనకు ఉందనమాట ఒపెక్ మరి ఒపెక్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో బాగ్దాద్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ ఒపెక్ అనేది ఏర్పడడం జరిగింది ఒపెక్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో బాగ్దాద్ అనే కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అనమాట సో ఇది మనకు ఆయిల్ అండ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ పైన మనం చెప్పుకుంటున్నా సారీ ఆర్గనైజేషన్ క్షమించండి ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ అని చెప్పి పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ గా ఒపెకిం పిలుస్తాం ఒపెకిం పిలుస్తాం సో చాలా సార్లు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం మూవ్ అంటే ఆయిల్ అని సో పెట్రోలియం ఆల్రెడీ ఆయిల్ కాబట్టి రెండు సార్లు రాదు ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీస్ సో ఇక మరొక అంశం కెళ్దాం వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ లో ఆఫ్రికా ఖండంలోని దేశాలలో టెలి ఎడ్యుకేషన్
నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం పేరేంటంటే ఈ విద్యాభారతి ఈ విద్యాభారతి దీన్ని టెలి ఎడ్యుకేషన్ అంటాం అంటే టెలి ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఆరోగ్య భారతి ఇదే టెలి మెడిసిన్ అంటాం ఈ రెండు కార్యక్రమాలని ఆఫ్రికా ఖండంలో నిర్వహిస్తుంది సో అంశం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఎలా అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో భారతదేశం ఏ ఖండ దేశాలలో కింద ఏ ఖండ దేశాలలో ఈ విద్యాభారతి ఈ ఆరోగ్య భారతి అనే పేరుతో అక్కడ టెలి మెడిసిన్ టెలి ఎడ్యుకేషన్ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది అన్నప్పుడు అది ఏ ఖండ దేశాలు అంటే ఆఫ్రికా ఖండంలోని వెనుక పడినటువంటి దేశాలలో ఎందుకోసం ఇలాంటి అంశాలు ఎందుకు మనకి ఇక్కడ అడగడానికి ఉంటుంది అంటే సో అది లాస్ట్ టైం ఒకసారి ఇలా అడిగాడు ఎందుకోసం అంటే జిరింక్ అనే ప్రోగ్రాము ఒక రువాండ దేశం అమలు అవుతుంది ఈ జిరింక్ అనే ప్రోగ్రాం ఈ జిరింక ప్రోగ్రాం కి భారత ప్రభుత్వము భారతదేశము రెండు వందల ఆవులని ఇచ్చింది అనమాట అయితే జిరింక ప్రోగ్రాం యొక్క ఉద్దేశం ఏదని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది ఎగ్జామ్ లో వన్ ఫ్యామిలీ ఫర్ వన్ కౌ వన్ ఫ్యామిలీ ఫర్ వన్ కౌ ఇలాంటి వచ్చిన బిట్స్ తో పాటుగా రాబోయే బిట్స్ కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి తర్వాత ఈ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో మరొకటి అంటే ఈవెంట్స్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ అంటే భారత్ కు యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా రిలేషన్స్ ఎస్ ఎందుకోసం అంటే ప్రపంచంలో ఈ మానవ హక్కుల విషయంలో అంటే మానవ హక్కుల విశ్వ మానవ హక్కుల ప్రకటన ఐక్యరా సమితి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిసెంబర్ పదిన విడుదల చేసింది ఇంకా ఇంకా మానవ హక్కుల గురించి పాటుపడడానికి రెండు వేల ఆరు సంవత్సరం రెండు వేల ఆరు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల ఆరు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్ స్విట్జర్లాండ్ లోని జెనివా కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయబడింది యుఎన్హెచ్ఆర్సి అంట యుఎన్హెచ్ఆర్సి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ మరి ఇలాంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ లో ఐక్యరా సమితి సాధారణ సభ చేత ఎంపిక చేయబడినటువంటి నలభై ఏడు దేశాలు ఉంటాయి అంటే నలభై ఏడు దేశాల ఇందులో సభ్య దేశాలుగా ఉంటాయి ఒక సభ్య దేశ పదవి కాలం మూడు సంవత్సరాలు ఒక సభ్య దేశ పదవి కాలం మూడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇటీవల కాలంలో అయితే యూఎన్హెచ్ఆర్సి లో అమెరికా అనేది వైదొలిగింది అది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేశారు అయితే ఇటీవల మన భారత జనవరి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి మూడు సంవత్సరాల కాలానికి మూడోసారి మన భారత సభ్య దేశంగా ఇది భారత సభ్య దేశంగా మూడోసారిగా ఇటీవల కాలం ఎంపిక అయింది ఈ ఎంపిక అయ్యే విధానం కూడా ఏంటంటే ఒక ఓట్లలో ఎన్నికల విషయంలో ఎలక్టెడ్ అయింది వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఓట్స్ రావడం జరిగింది అంటే ఐక్యరా సమితి మానవ హక్కుల మండలి ఏదైతే ఉందో యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్ కౌన్సిల్ కి ఒక సభ్య దేశంగా భారత్ పోటీ పడినప్పుడు భారత్ కు వచ్చినటువంటి అత్యధిక ఓటు గా నూట ఎనభై ఎనిమిది సో ఆ అంశం అనేది యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ అనేది వార్తల్లో ఉంది అనమాట సో అది మనకు భారత్ కి యుఎన్హెచ్ఆర్స్ కూడా రిలేషన్ తెలియజేస్తుంది అంతేకాకుండా ఐక్యరా సమితి ప్రధానంగా ఒకటి దాంతో పాటుగా అది నెదర్లాండ్స్ లో ది హేగ్ లో ఉన్నటువంటి అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం ఇటువంటి కాలంలో ఒక తీర్పు ఇచ్చేసింది ఏంటంటే ఏదైతే బ్రిటన్ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి చాగోస్ ఆర్చి పెలాగో దీవులు ఏవి అంటే ఆర్చి పెలాగే దీవుల సముదాయం ఈ చాగోస్ ఈ చాగోస్ సమాజ దీవులని ఒక మార్షల్స్ కి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఐసీఎస్ ఐసీజే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఇటువంటి కాలంలో ఒక ఏడు దేశాల మధ్య ఈ చాగోస్ ఆర్చి పెలాగో వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయంటే మారిషస్ బ్రిటన్ మధ్య మరి ఐసీజే ఎవరికి అనుకూలంగా ఇచ్చిందంటే మారిషస్ అనుకూలంగానే తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఐసీజే అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంగా పిలుస్తాం అంతేకాకుండా ఇంకొకటి ఇరాన్ అణు ఒప్పందం అంటే ఇది కూడా ఇక్కడ వార్తల్లో ఉన్న విషయం తనకు తెలుసు మరి ఇరాన్ అణు ఒప్పందం అనేది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో జరిగింది ఇరాన్ అణు ఒప్పందం అంటే ఇరాన్ అణు ఒప్పందం ఎందుకని వచ్చిందంటే ఇరాన్ తో ఒక ఇరాన్ తో ఐక్యరాజ్ సమితి భద్రతా మండలి దేశాలు దాంతో పాటుగా జర్మనీ యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య జరిగినటువంటి యొక్క ఒప్పందం మనం ఇరాన్ అణు ఒప్పందంగా పిలుస్తాం అంటే అణు అణు పదార్థాన్ని ఉపయోగించుకునే విధానం అణు పదార్థాన్ని మరి ఉపయోగించుకోవడం అణు పదార్థాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వడంలో రిస్ట్రిక్షన్ చేసే విధానంతోనే ఈ రోజు ఇరాన్ అణు ఒప్పందం అనేది జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో దీని నుండి అమెరికా అనేది వైదొలిగిన విషయం మనకు తెలుసు అయితే మరి ఇరాన్ అణు ఒప్పందం అమెరికా వైదొలిగినప్పటికీ ఇటీవల ఇంకా వార్తల్లో ఉంది అయితే ఇరాన్ ఒప్ప అణు ఒప్పందానికి మరొక పేరు ఏంటంటే జేసీపిఓఏ అంటారు జేసీపిఓఏ జేసీపిఓ అంటే ఏంటంటే జేసీపిఓఏ అంటే జాయింట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ జాయింట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ గా జేసీపిఓ గా పిలుస్తాం ఇరాన్ అణు ఇరాన్ ఇరాన్ అణు ఒప్పందంలో ఇరాన్ మరియు మరో ఆరు దేశాలు అంటే ఆ భద్రతా మండలిలోని భద్రతా మండలిని శాశ్వత
ఇరాన్ తో చేసుకుందనమాట ఇరాన్ ఆరు దేశాలు కలిసి చేసుకుంది ఇరాన్ అని ఒప్పందంగా పిలుస్తా ఉన్నట్ అది ఆరు ఐదు దేశాలు ఏమి భద్రతా మండలి ఐదు దేశాలు అంటే అమెరికా బ్రిటన్ రష్యా ఫ్రాన్స్ చైనా ఈ అమెరికా బ్రిటన్ రష్యా ఫ్రాన్స్ చైనా మనము ఫీ పై కంట్రీస్ గా పర్మనెంట్ పై పర్మనెంట్ పై కంట్రీస్ కూడా పిలుస్తాం దాంతో పాటుగా జర్మనీ కూడా ఇక్కడ జాన్ కావడం జరిగింది వీటితో ఒక అణు ఒప్పందం అనమాట ఇరాన్ చేసుకుంది అది వార్తల్లో ఉంది కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడు వచ్చింది ఆ ఒప్పందం అమెరికా వైదులైన విషయం తెలుసుకొని ఆ సమాధి మొత్తం తెలుసుకోవాలి తర్వాత నాటో కూడా ఇటీవల వార్తల్లో ఉంది నాటో ఎందుకు వార్తలు ఉంది నాటోలో మరి మాస్జోని అనేది ఒక దేశం అంటే దాని ప్రజెంట్ ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది నార్త్ మాస్జోని గా పిలుస్తున్నారు మా ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది నార్త్ మాస్జోని చేరింది ఇటువల ఒక ముప్పై సభ్య దేశంగా చేరింది మరి అతి త్వరలో ముప్పై ఒకటో సభ్య దేశంగా అతిలో ముప్పై ఒకటో సభ్య దేశంగా కొలంబియా దేశం చేయడానికి కూడా ఇటీవల కాలంలో అక్కడ నాటోలో నిర్ణయం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఆ కోణం అనేది నాటో ఉంది అంతేకాక నాటోలో ఒక సభ్య దేశాలకి సమానమైన హోదాను భారత్కి ఇవ్వాలని కూడా అమెరికా ప్రతిపాదిస్తున్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే నాటోలో ప్రపంచంలో నాటో అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ టీటీ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక సైనిక కూటమి ఏకైక మిలిటరీ కూటమి ఏంటంటే నాటో మరి అలాంటి నాటోలో మన భారత్ ఇంతవరకు చేరలేదు అలా ప్రయత్నం కూడా జరగలేదు అయితే అయితే ఇటీవల కాలంలో అమెరికా వ్యూహాత్మకంగా ఏం చేస్తుందంటే నాటోలో ఒక సభ్య దేశంకు సమానమైనటువంటి ఒక హోదాని భారత్కి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ విధంగా మాట్లాడడం జరిగింది అనమాట ఆ కోణంలో అంశం ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా ఇటీవల కాలంలో అమెరికా వ్యూహాత్మకంగా ఇంకా చాలా విషయాలను మన భారత్కి ఒక హోదా కూడా ఇచ్చింది ఎస్టీ వన్ అనే హోదా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్టీ అంటే ఇక్కడ స్ట్రాటజిక్ ట్రేడ్ ఆథరైజేషన్ సో అలా ఆ అంశాన్ని మనం ఇప్పుడు స్ట్రాటజిక్ ట్రేడ్ ఆథరైజేషన్ తో పాటు ఇలాంటి హోదా కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి మన నాటోలో మరి ముప్పై ముప్పై సభ్య దేశంగా చేరింది ఏదంటే ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది నార్త్ మాసిటోనియా ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది నార్త్ మాసిటోనియా మరి నాటోలో మరి ముప్పై ఒకటో సభ్య దేశంగా త్వరలో చేరున్న దేశం ఏదంటే ఇది కొలంబియా దేశం త్వరలో చేరబోతుంది మరి గతంలో ఉన్న దేశాలు కూడా పరంపర తెలుసుకోవాలి గతంలో ఇరవై ఎనిమిది దేశాలు ఉండేది నాటోలో ఇరవై ఎనిమిదో సభ్య దేశంగా చేరింది క్రొయేషియా నాటోలో ఇరవై తొమ్మిదో సభ్య దేశంగా చేరింది మనకి మాంటీ నిగ్రో మాంటీ నిగ్రో మాంటీ నిగ్రో ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత ముప్పై సభ్య దేశంగా చేరింది ఏంటంటే ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నార్త్ మాస్టోనియా అంట ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది నార్త్ మాస్టోనియా ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది మార్త్ ఆస్టోనియా త్వరలో నాటోలో ముప్పై ఒకటో సభ్య దేశంగా చేరున్నది అది కొలంబియా దేశం త్వరలో చేరున్న దేశం ఇంకా అంటే నిర్ణయించడం జరిగింది కానీ అధికారికంగా చేరని అంశం మనకు ఉంది కాబట్టి అలా ఒక్కోసారి మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ప్రపోజల్స్ అయినాయి డిసిషన్స్ తీసుకునేవి వాటిపైన కూడా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి అది మనం గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి మరి నాటోకి ప్రస్తుతం దానికి డైరెక్టర్ జనరల్ గా ఎవరు ఉన్నారు నాటో ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు ఉన్నారంటే జెన్స్ స్టోల్టెన్బర్గ్ జెన్స్ స్టోల్టెన్బర్గ్ నాటోకి డైరెక్టర్ జనరల్ గా కొనసాగుతున్నారు సో నాటోలో ప్రజెంట్ సభ్య దేశాలు అంటే ముప్పై సభ్య దేశాలు నాటోలో ముప్పై ఒకటో సభ్య దేశంగా చేరున్న దేశం అంటది కొలంబియా దేశం లేదా నాటోలో చివరిగా చేరుతున్నటువంటి ఆ చేరినటువంటి దేశంగా ఉంది ముప్పై ఐదు దేశాలు రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నార్త్ మాసిటోనియా మరి ఇరవై తొమ్మిది మారి మాటినిక్రో ఇరవై ఎనిమిది క్రియేషియా ఈ నాలుగు దేశాలు కూడా మనము అధ్యయనం చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది నాటో అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో ఏప్రిల్ నాలుగున బెల్జియం రాజధాని బ్రజల్స్ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇవి మనకి ఇటీవల ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పైన ఈవెంట్స్ పైన మనం డిస్కస్ అనేది చేసాం సో అది ఒకటి మనము ఒకనా ఇంకా ఇంకా మనము ఇంకా ఇంకా మరొక అంశం మనము ఇంకా ఇలాంటి ఇంకా అడగడానికి ఇట్లా రిలేషన్స్ లో అడుగుతున్నాడు ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ మా చెప్తున్నటువంటి అంశం చూసినట్లయితే అంటే భారత్ పొరుగు దేశాలతో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు భారత్ వేరే దేశాలతో ఉన్న సంబంధాలు మనం కూటమిలలో వెళ్తున్న సంబంధాల పైన కూడా టీవీ ఈ ఆసు వాటిపైన కూడా మనము నేర్చుకున్న ప్రయత్నం చేశాం సో ఆ రకంగా అడగడానికి ఆస్కారం ఉన్న ఏరియాస్ ఉన్నాయి అనమాట ఇటీవల కాలంలో మరి భారత్ ఏ దేశానికి ఒకనా విద్యుత్ ని సరఫరా చేస్తుంది అన్నప్పుడు అది బంగ్లాదేశ్ కు విద్యుత్ ని సరఫరా చేస్తున్నది అలాంటి ఒప్పందం బంగ్లాదేశ్ లో భారత్ మరి రష్యాను కలిసి నిర్మిస్తున్నటువంటి ఒక అణువిద్యుత్ కేంద్రం పేరు ఏదంటే అది రూపూర్ అణువిద్యుత్ కేంద్రం రూపూర్ అణువిద్యుత్ కేంద్రం సో ఇలాంటి అంశాల పైన అధ్యయనం చేయవలసి అనేది ఉందనమాట ఈ తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ మరి ఇరాన్ అణు ఒప్పందం ఎప్పు
మనకి కొనుగోలు చేస్తున్నాం ఏ దేశం నుండి కొనుగోలు చేస్తే రష్యా నుండి అయితే దేనికి అమెరికా అడ్డుపడుతుంది దేనికి దేనికి అనగానే కాడ్సా ఇలాంటి అంశం మనం లాస్ట్ ప్రీవియస్ సెషన్ లో కొన్ని డిస్కస్ చేసాం ఏమనంటే మనం ఇక్కడ అమెరికా నుండి చిను హెలికాప్టర్ ని కొనుగోలు చేస్తున్న విషయం డిస్కస్ చేసాం అమెరికా నుండి ఎఫ్ సిక్స్టీన్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసే విషయంలో కూడా ఒప్పందం జరిగిన విషయం ఇలాంటి అన్ని అంశాలు కూడా ప్రీవియస్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం దాన్ని కొనసాగింపుగా మనం ఈ సెషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వీడియోని దాంతో పాటు ఇవి చూసి మనకు రాబో సంబంధించినటువంటి ఏదైతే గ్రూప్ అని మనకు ఉందో త్వరలో దానిలో మనం మీరు మన్ని మరిన్ని మార్కులు తెచ్చుకుంటారని ఖచ్చితంగా ఆ కోణంలో ఉంటుందని మనకు ఉపయోగపడుతుందని ఇది మనం చెప్తున్నాం సో ఇది మనము ఈ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ చెప్పడం అనేది ఒకటి అంశం అనమాట సో తర్వాత మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని అంశాలు డిస్కస్ చేద్దాం